Bonsoir à tous. Lundi 29 avril 2019, dans l'actualité ce soir, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale serait en phase de divorce avec les prestataires. La plupart des assurés désormais refoulés dans les pharmacies et structures de santé. Et puis encore un énième recensement des agents de l'État. L'annonce a été faite par le ministre de la Fonction publique et cette opération sera cette fois-ci biométrique. Enfin, sport, fin de la phase de poule du Gabon Oil National Compagnie. Bilan de cette douzième journée, ce sera avec nos reporters Charles Ogoula et Eric Kassa. Bienvenue dans ce journal. On commence tout de suite avec cette rencontre entre le président de la République et le Premier ministre. Julien Kogebekale est venu présenter au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, les dossiers relatif à l'action du gouvernement compte rendu Prisca Mogula Igor Onvunza. L'entretien entre le président de la République et le Premier ministre a permis aux deux personnalités d'évoquer plusieurs sujets inhérents à la vie socio-économique du Gabon. Julien Kogwekbekale est venu faire un bilan de l'action gouvernementale de ces derniers jours. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République ce matin. Je suis venu faire le point. Et je lui ai également présenté le prochain calendrier du gouvernement. Et le président m'a donné un certain nombre d'instructions et de directives pour mettre en place et en œuvre un certain nombre d'actions immédiates. Les attentes des populations étant au centre des priorités du chef de l'État, Libongo Ndimba, l'urgence pour le chef du gouvernement et son équipe, et donc à la matérialisation des instructions du numéro 1 gabonais. Et on revient ce soir sur le séjour du ministre des Transports et de la Logistique dans les Émirats Arabes Unis. Justin Ndoulangoy a saisi cette opportunité pour échanger avec le président du groupe Japour International. Les questions de développement maritime et portuaire du Gabon étaient au cœur de cette séance de travail. Envoyés spéciaux à Dubaï, Cabrel Guilin, Elimami et Medar Engeng. L'amélioration du secteur maritime et portuaire gabonais figure parmi les préoccupations du gouvernement de la République. C'est ce qui justifie cette rencontre entre le ministre des Transports et le président du groupe Jampour International, compagnie africaine réputée dans l'apport des solutions dans le domaine des transports. Parmi les différents points évoqués au cours de cette séance de travail, les questions liées à l'amélioration des services de la CENI, la compagnie de navigation nationale et internationale. Nous allons commencer d'abord sur le plan domestique, répondre à la demande domestique qui est celle du transport des passagers de fret entre Libreville et Port Gentil. Les deux parties sont tombées d'accord sur l'arrivée dans les prochains jours en terre gabonaise d'un ferry haute qui devra desservir Libreville, la capitale gabonaise et la capitale économique. De façon concrète et de façon immédiate, nous avons obtenu du partenaire la mise à disposition d'un navire qui a une capacité de près de 150 places avec une capacité euh, pour euh, tout ce qui est fret. Ce navire se situe aujourd'hui du côté de, de la Russie. Donc nous allons dépêcher euh, une délégation pour se rendre à Moscou accompagnée du staff de jean paul pour inspecter ce navire pour qu'il vienne dans les deux mois euh, dans les eaux gabonaises de façon à renforcer l'offre actuelle en matière de transport de passagers entre Libreville et Port-Gentil. Le groupe Jampour International envisage par ailleurs accompagner le Gabon dans le transport des produits pétroliers, des grumes et de minéraux de manganèse de l'intérieur du pays vers la capitale. Nous allons ouvrir des voies fluviales avec ce partenaire accompagné de l'OPRAG et certains opérateurs miniers. Cela non seulement pour desservir les populations qui sont sur le, le linéaire fluvial, mais aussi permettre l'acheminement de, de, de production minière production de bois vers le port d'Ovendo. Ce partenariat permettra en appoint douté l'amélioration des infrastructures portuaires et la création d'emplois. Une mission du groupe Jampour International est attendue à Libreville, Port Gentil et Njoli. Le ministre des Transports a par ailleurs visité le port de Dubaï. Justin Ndounangoy s'est imprégné du fonctionnement de ce port non sans discuter avec les responsables de cette structure portière avec en ligne de mire une possibilité de tisser un partenariat. D'autres détails avec Abrel Guilin, Elemami et Medar Engen. 
La visite du port de Dubaï, le Dubaï Global Port, par le ministre des Transports et de la Logistique, s'inscrit dans le cadre de la diversification des partenaires économiques. Elle a permis aux membres du gouvernement de comprendre comment ce port polyvalent a été mis en place à travers une présentation faite par les responsables de cette structure portuaire. Le port de Dubaï, ses quatre terminaux, 190 navires par jour, 8000 compagnies enregistrées, 34 km de quai et un accès à environ 3 milliards de personnes. Nous avons pris attache avec, euh, avec le représentant du port et nous allons mettre en contact nos gestionnaires, euh, l'autorité portuaire de, de, du Gabon, euh, avec l'autorité portuaire de Dubaï pour voir quelles sont les opportunités que nous pouvons explorer ensemble de façon à développer l'ensemble de nos réseaux portuaires. Cette première prise de contact est donc une opportunité pour le Gabon qui envisage mettre en place des mécanismes de développement des activités portuaires et maritimes. Il y a des similarités entre euh, Dubaï et le Gabon, euh, à partir du moment où les deux pays sont des pays euh, producteurs de pétrole. Mais Dubaï a diversifié son, son économie, comme euh, l'appel de tous ses voeux le président de la République, en mettant en place un port qui est une infrastructure aujourd'hui qui contribue au développement économique et social de Dubaï. En termes de diversification de l'économie, le port de Dubaï reste un exemple vu qu'il contribue à 33% du PIB national. Nous avons vu qu'à Dubaï, le, le port contribue pour 30% du produit intérieur brut. Et que si on prend l'ensemble des États émiratis réunis, le port contribue à hauteur de 10%. Donc c'est pour dire que ce sont des infrastructures qui drainent un développement économique, ce sont des infrastructures qui drainent un développement social et, et ce sont des infrastructures qui permettent d'asseoir la visibilité ou la politique économique d'un État. Né d'une vision, le Dubai Global Port est un exemple pour le Gabon, le pays ne disposant pas assez d'infrastructures portuaires. Et ici, à Libreville, bientôt un autre recensement des agents de l'État. Cette opération de recensement qui se veut biométrique cette fois-ci débute dans quelques jours. Et pour mieux coordonner cette opération, le ministre de la Fonction publique, Madeleine Baer, a fixé les préalables de cette action avec les acteurs concernés. Compte rendu, Frédéric Yenda Moukoula, Gérard Magnania. Sensibiliser et renseigner les différents responsables des administrations publiques sur tous les aspects inhérents au début du recensement biométrique des agents publics de l'État qui s'annonce imminent, tels ont été les termes de langage usités par Madeleine Baer au cours des échanges avec les participants à cette rencontre. Le recensement se fera dès le début du mois de mai. Nous distribuerons déjà les fiches d'identification qui contiennent toutes les informations qui sont nécessaires à, à identifier l'agent qui concerne son matricule, sa date de naissance, son lieu d'affectation, son lieu d'emploi, euh, sa catégorie, est-ce qu'il est fonctionnaire, est-ce qu'il est agent contractuel, est-ce qu'il est main d'œuvre non permanente, parce que cette démarche s'inscrit dans le souci d'améliorer la qualité de travail des agents, euh, d'améliorer l'adéquation profil, emploi, poste et tâche. Le membre du gouvernement a également décliné la méthodologie pratique à mettre en œuvre. Il était important pour nous de partager la méthodologie qui doit être identique dans chaque département ministériel et de leur délivrer le rôle exact qu'ils auront à jouer dans le cadre de cette mission. Et ça nous permettra également de gérer la mobilité des agents, de savoir quels sont ceux qui sont en stage. On a besoin d'outils et de bases de travail qui nous permettraient de bien appréhender le niveau et la qualité de nos ressources humaines parce que notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une administration performante. Des reclassements, des reconversions, des redéploiements, il y aura beaucoup de choses qui vont être dites et faites en fonction des résultats que nous aurons. Comment maîtriser alors la volumétrie de la population d'agents publics eu égard aux difficultés prévisibles Le recensement biométrique aujourd'hui nous permettra d'être beaucoup plus efficace quant à la gestion de, des agents et aussi euh, leur présence effective, la détermination des postes, des, des tâches de travail. L'opération d'enroulement qui va débuter dans quelques jours nécessitera évidemment l'usage de l'outil biométrique et l'implication des secrétaires généraux et des CRH garant de la réussite de celle-ci. Et ce communiqué du ministère de la Fonction publique, le ministre de la Fonction publique, de l'innovation, du service public et du travail porte à la connaissance des employeurs, des travailleurs 
ainsi qu'à toutes les communautés nationales que, conformément aux dispositions du décret numéro 00727-PR-MTEFP du 29 juin 1998, réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifié en son article 2 par le décret numéro 000484-PR-MTE du 26 mai 2004, la journée du mercredi 1er mai 2019 marquant la fête du travail est déclarée et fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Le communiqué est signé du ministre de la fonction publique Madeleine Baer. La suite du journal, le ministre de la Justice et des Droits Humains, Edgar Anissé Moumou Miyaku, s'est entretenu avec le bureau des syndicats des greffiers du Gabon. Au menu des échanges, la présentation du bureau et l'établissement d'une carte professionnelle. Compte rendu, Stevie Oyan Mezu. Quelques mois après la mise en place du bureau du syndicat des greffiers du Gabon, les membres qui constituent le dit bureau ont tenu à échanger avec le ministre d'État, ministre de la Justice, des Droits humains, garde des Sceaux, Edgar Anissim Bumbu Miyaku. L'audience avec le garde des Sceaux ce matin a consisté dans un premier temps d'abord à présenter le bureau élu du syndicat des greffiers du Gabon, la brigade SGG, dont l'élection s'est produite le 14 décembre 2018. Et par la même occasion, nous avons profité pas, de soumettre certains points à l'instar de la carte professionnelle des greffiers, qui est un souci depuis plusieurs promotions. Nous l'avons donc sollicité dans ce sens afin d'avoir à titre provisoire l'élaboration de la carte professionnelle sous réserve des mesures qui avaient déjà été prises au préalable par l'administration. L'entrevue s'inscrit dans la vision de maintien du dialogue permanent avec les partenaires sociaux initiés depuis quelques jours par le chef du gouvernement, Julien Coribicali. Au regard des, 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 des échanges qui nous ont été faits, il nous a donné le critique comme quoi la porte est ouverte de l'administration. Il reste ouverte à toutes les alliances qui seront prises en compte, qui seront soumises, n'est-ce pas, par le syndicat et qui s'attellent, n'est-ce pas à son niveau, à pouvoir donner suite, n'est-ce pas, aux différents éléments au fur et à mesure des préoccupations qui nous seront soumises. Le syndicat des greffiers du Gabon, qui connaît certaines difficultés liées au fonctionnement de ce secteur d'activité, entend entretenir de bonnes relations avec la tutelle pour l'atteinte des objectifs qu'il s'est assigné. Et pendant ce temps, le procureur de la République était sur le terrain, question de traquer les délinquants tout en contrôlant les pièces d'identité de chacun. Ainsi, Olivier Nzaou était dans les quartiers au Kala, à ONG, à Québec, Glace et lui. Plus de précisions avec Césarine Andem et Rodolphe Eyele Mv. La dépravation des mœurs, la vente de boissons alcoolisées aux mineurs et la prolifération des stupéfiants, une réalité à Libreville. Les nightclubs, snack bars et bars deviennent des antres de la délinquance juvénile. Des sanctuaires où la prostitution et le trafic des stupéfiants sont monnaie courante. Dans sa mission de lutte contre toute forme de délit et de maintien de la sécurité, le parquet de la République opère des descentes pour démanteler les différents réseaux. Comme ici dans certains quartiers chauds de Libreville, accompagnés des officiers de police judiciaire, de la Direction générale des recherches et ceux des forces de police nationale, des bars, snack bars et nightclubs ont été perquisitionnés et certains scellés en raison de l'absence des documents afférents à l'activité exercée. Une opération de plus saluée par certains Librevillois. Je respecte monsieur le procureur par rapport à ce qu'il fait sur le bon travail. Il y a des délinquants qui viennent même dans le snack, là, il a le droit de le faire. Mais le problème est que vous demandez aux gens les documents sur les cartes. Les cartes d'identité, on demande des fois de nous faire des cartes d'identité, parfois dans les commissariats. Maintenant, nous, on a dans les commissariats, on dit, allez-y à tel endroit, allez-y là-bas. On ne refuse pas ce que vous faites, faites bon boulot. Mais rendez-nous aussi service de nous faire les papiers facilement aussi. Il faut faire les cas d'identité à tous les Gabonais. Il n'y a que les récépissés, les macarons là ne sortent jamais. Vu la persistance du phénomène, le procureur de la République, Olivier Nzaou, réitère son engagement à œuvrer pour la préservation des mœurs en République gabonaise. 
Et ce qui concentre l'actualité sur le social, c'est le refoulement des assurés de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale dans les pharmacies agréées. Une situation consécutive au non-paiement des prestations par l'assureur public. Voici le constat des messagériens Ingo Obam et Marlise Mengue. La non prise en compte observée par la grande partie des patients assurés CNAMGS dans des hôpitaux publics ces derniers temps réduit considérablement le taux de fréquentation des assurés au sein des entités pharmaceutiques agréées. Depuis euh, qu'il y a eu la grève des agents hospitaliers, on a un impact au niveau pharmaceutique. Le, le taux de malades venant avec des ordonnances CNAMGS a on va dire diminuer de moitié, pratiquement 50 voire 60 hein, Donc on peut le ressentir au niveau de nos structures. Mais les patients qui viennent sont servis, sans problème. Mais le taux a vraiment beaucoup diminué du fait de cette grève, du fait qu'il n'y ait pas de, de, de prescription que l'OMGS euh, des, des patients qui sont malades. C'est vrai que la situation tend à s'accentuer, à en juger par le nombre sans cesse croissant de l'ensemble des enrôlés économiquement faibles. Mais tout de même, à la pharmacie, les forestiers l'ont continué d'enregistrer les ordonnances CNAMGS. La majorité de la population est affiliée à la CNAMGS. Donc si cette majorité ne peut pas avoir accès au fait de soins CNAMGS, l'impact se fera sentir au niveau pharmaceutique. En gros, on va dire qu'on a une diminution de pratiquement 50-60% de, de la patientèle, hein, compte tenu du fait du, que les agents CNAMGS, les, les, les patients, la patientèle CNAMGS ne peut pas être servie. Donc il n'y a pas de problème au niveau de la pharmacie des forestiers, au niveau des structures pharmaceutiques, j'entends. Alors que l'assurance maladie obligatoire gabonaise fait déjà des échos Hors de nos frontières, cet épisode regrettable qui semble constituer une force d'inertie à un projet vitrine de la solidarité sociale agissante des Gabonais fera mieux de trouver des solutions viables pour un retour à la normale. Il faut dire que la dette de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale cause des dégâts dans les structures sanitaires. La problématique de sa gestion au quotidien et son fonctionnement est loin d'être clarifiée. Alors, Conforte Olga Okenkali revient sur cette question ce soir. On regarde. Le fonctionnement des hôpitaux publics, basé sur une politique de refonte du système sanitaire, obéit désormais à une gestion autonome avec bien sûr une baisse de leurs ressources qui, elle, s'explique par la diminution de la dotation de l'État, la crise économique aidant. C'est presque le cas pour toutes ces structures sanitaires. Centre hospitalier universitaire de Libreville, celui d'Ovindo, d'Angunje, l'hôpital des instructions des armées au Marbongo, au Ndimba, et mère et enfant de Jeanne et Bori, pour ne prendre que l'exemple des grands hôpitaux de la capitale. Une réforme sanitaire encouragée de son accession à la magistrature suprême par le président de la République, Ali Bungu Undimba, qui concède pour leur réhabilitation une somme approchant les 500 milliards de nos francs. Aujourd'hui, le résultat est encore certainement très loin des espérances du chef de l'État, lui, qui veut faire de l'hôpital au Gabon un pôle de référence. Au chapelet des difficultés qui plombent déjà au quotidien le fonctionnement de ces structures, s'ajoute presque en dernier le traitement des factures de la CNAMGS, facture qui s'élève à quelques milliards. La dette qui, une fois arrivée à épurement, partiellement ou encore entièrement comme souvent, permettra à ces structures hospitalières de faire face à leurs engagements multiples, parmi lesquels les dépenses liées tout d'abord à l'investissement, à l'entretien avec un accent mis sur l'approvisionnement des pharmacies et suivant les coûts de part et autres primes du personnel. Véritable sacerdoce quand il s'agit de sauver des vies, assorti d'un serment d'Hippocrate. À terme, tout ceci peut concourir, un tant soit peu, à l'amélioration de la qualité des soins hospitaliers. Ce en espérant que la compte du lui aussi à la CNAMGS, de l'ordre d'un peu plus de 100 milliards, lui soit réglée, dans le souci bien compris d'une bonne convivialité avec les structures hospitalières publiques et privées. Et ce mariage fonctionne bien avec certaines d'entre elles et pas d'autres. Un débat qui remet au goût du jour la problématique du bon fonctionnement ou encore de la gestion des ressources humaines et des devises dans nos hôpitaux publics, indépendamment de la dette de la CNAMGS.
D'ailleurs, l'on continue de s'interroger sur la suite à donner quant à l'avenir de nos hôpitaux publics. Ce d'autant plus qu'à ce jour, le CHU d'Angundje a une double administration, les civils d'un côté et les militaires de l'autre, et l'entreprise médicale Sphera Elf, un partenaire étranger, gère l'hôpital, mère et enfant de Jean Ebori. Deux nouveaux modes de gestion vers lesquels risqueront de tendre les autres hôpitaux avec pour seul arbitre les pouvoirs publics. De son côté, l'ONG SOS Tabagisme, toujours sur le front de la prévention et de la sensibilisation sur les dangers du tabac. La cible de cette opération était la jeunesse, notamment celle de l'école publique de Bellevue de Troyes. Je vous propose un extrait du message du président de cette association. Il est au micro de Templar Ebanabesolo et Tanguy Tsaka. Celui qui fume a des risques de ne pas faire d'enfants, a des risques de devenir impuissant, celui qui fume. Si vous connaissez quelqu'un qui fume, dites-lui que ma soeur, mon frère, quand tu fumes là, sais-tu que tu peux devenir impuissant, tu peux ne pas faire des enfants Il faut lui dire, on est ici là pour, parce qu'on sait qu'ici vous ne fumez pas encore. Il n'y a pas de fumeurs ici. Donc on vient ici vous dire de ne jamais commencer. Parce que ceux qui fument aujourd'hui, ils veulent arrêter. Hein. J'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup. Ils veulent arrêter. Ils me disent, oui, mon frère, le, la cigarette, ce n'est pas bien. J'ai envie d'arrêter. Comment je fais Ils veulent tous arrêter. Mais ils sont tombés dans le piège de la cigarette. De, demandez à n'importe quel fumeur, demandez-lui, est-ce que tu veux arrêter Il vous dira, oui, je veux arrêter. Et maintenant, il est devenu prisonnier. Donc, pour que vous ne soyez pas des des prisonniers, ne commencez jamais. Un autre communiqué dans ce journal, le ministre d'État, le ministre de l'Éducation nationale chargé de la formation civique informe les chefs d'établissement, les organisations syndicales et les associations des parents d'élèves et les coopératives scolaires qu'il lancera le vendredi 3 mai 2019 une vaste concertation sur les modalités de mise en œuvre des réformes et l'examen des problématiques prioritaires dans le secteur de l'éducation. Dans cette optique, des correspondances ont été préparées pour chaque acteur de cette concertation, non seulement pour servir d'invitation, mais également pour préciser les contours et l'organisation pratique de ces échanges. Le communiqué est signé du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Michel Menga. La capitale économique du Gabon vient de vibrer au rythme de la caravane médicale. La foire municipale de Port-Gentil dans la province de Logué maritime théâtre de cet événement à caractère humanitaire, a drainé la foule. Reportage Andy Tungui et Gérard Magnagna. Ils sont venus de tous les quartiers de la commune de Port-Gentil pour être reçus par les médecins de la caravane médicale placés sous le parrainage de Michel Essongé, par ailleurs doyen politique de l'Ogoué maritime. Les malades sont ici dépistés sur toutes sortes de pathologies, comme à l'hôpital, chacun attend patiemment son tour. Je vais aller voir les médecins et j'aurai le médicament aussi. Caravane, c'est une bonne chose, c'est la bonne initiative, celui qui a pensé à faire ça. Les pathologies qui ont surplombé chez les adultes sont surtout l'hypertension et le diabète. Chez les enfants, nous avons eu plusieurs maladies dermatologiques qui ont fait surface. Et également, on note aussi chez les enfants beaucoup de maladies d'état grippaux. Et tout ce que nous souhaitons, c'est que de tels événements se reproduisent pour la population, car la population en a besoin. L'action sociale réalisée par le Parti démocratique gabonais a mobilisé plusieurs cadres de cette formation politique. Le député Marie-Stéphanie Ingessi, sage-femme de formation, s'est mise à l'œuvre. Ben, je suis là pour travailler pour les populations qui nous donnent toujours une grande satisfaction lors des élections. Ça rentre dans le cadre de la politique sociale du chef de l'État et compter sur euh, la mobilisation 
des responsables politiques de l'Ocre maritime pour continuer ce genre d'événement. L'ordre était assuré par la police nationale devant l'entrée de la salle qui a servi de pharmacie pour la circonstance afin de permettre à ces patients ayant des ordonnances en main de recevoir des médicaments. La distribution il passe par les paramètres, donc prendre tension, glycémie, poids, température s'il le faut, et après il se dirige vers les médecins. Le médecin délivre une ordonnance et le patient se refuge ici. C'est plus de 1000 personnes qui ont été consultées et ont bénéficié des médicaments gratuits de premier secours à la fois municipale de Port-Gentil. Et non loin de Port-Gentil, on marque l'escale à Franceville, dans la province du haut -Ogoué. Les travaux de construction du marché municipal avancent considérablement. D'ailleurs, ce marché pourrait être livré en octobre prochain. Sur place, Stevie Oyanmezu et Richard Moubioua. Ils sont à pied d'œuvre jour et nuit pour livrer le marché municipal de la capitale provinciale du haut ogoué dès octobre 2019. Érigé sur une superficie de 12 000 mètres carrés, dont 1 000 mètres carrés utiles, cet espace commercial, imposant de par sa structure et son aménagement, bénéficiera, selon les responsables de l'entreprise adjudicataire, d'une disposition particulière. C'est un marché qui sera composé de 230 box de 14,5 mètres carrés chacune. Et nous avons 6 000 mètres carrés de zone étale. Donc la zone étale, vous entendez la surface pour où les mamans pourront vendre les poissons et la viande. Donc nous aurons 7000 m2 de circulation en pavé autobloquant qui sera fini. Et toutes ces devantures sera un, un, un parking. Donc nous avons un marché sur deux niveaux, c'est un R plus 1, qui sera ensuite couvert par une charpente métallique qui s'étend sur 6000 m2. Débuté le 17 août 2017, les travaux de construction du marché municipal chantier d'envergure vont bon train. Une exécution réalisée à près de 85% avec, bien sûr, quelques améliorations souhaitées. Progressivement, nous pouvons dire que l'entreprise améliore sa qualité de prestation. L'entreprise a fourni des efforts supplémentaires. Donc, en rajoutant de la main d'œuvre, en améliorant justement la qualité des matériaux. Et vraiment, ce qui est déjà très intéressant pour nous, c'est la qualité des prestations. Avec une durée de vie estimée à près de 50 ans, le bâtiment, qui fera bientôt la fierté de Franceville et partant du haut Haut-Ogoué, permettra un temps soit peu de résorber la question du chômage dans cette partie du Gabon. On répartit les équipes en, en trois. Et la première équipe commence de 8h jusqu'à 16h. Et la deuxième équipe prend de 16h jusqu'à 22h. Et la troisième prend de 22h à 6h. Il faudrait encore patienter pendant six mois pour que les commerçants prennent possession de leur nouveau bureau. Autre arrêt à l'intérieur du pays, OIM, dans la province du Holentem, sera bientôt le champ d'expérimentation du programme de développement des infrastructures locales. Cette question aura marqué la rencontre entre les responsables du PEDIL et le maire d'OIM. Reportage. Après le diagnostic urbain, l'évaluation des pistes à emprunter pour booster le développement harmonieux de la capitale provinciale du Wallentem, le temps est aux travaux de finalisation de cet important projet. Il faut que les acteurs de la ville s'approprient cette étude, qu'ils participent d'une manière opérationnelle et participative, et surtout qu'ils expriment leur, leur point de vue pour euh, euh, former et constituer euh, à la fois une base de données qui va nous donner une idée objective sur, les, sur ce qui se passe dans cette ville, sur son fonctionnement. Euh, nous avons démarré par une série de réunions avec tous les départements de l'administration déconcentrée pour avoir ces données. Nous avons également discuté avec eux des enjeux et des problématiques. Doté d'un énorme potentiel et au regard de sa situation géographique, l'enjeu de ce projet d'étude est salué ici par un expert foncier. Oriem est une ville qui est dotée d'un énorme potentiel en termes de lacs, par exemple, en termes de forêts. C'est une ville qui est à l'intérieur de la forêt. Oriem est une ville située quand même euh, à proximité du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Et donc, c'est une ville qui pourrait profiter énormément, euh, non seulement de sa position géographique, mais également de tout le potentiel qu'il y a à l'intérieur de cette ville. Mais nous constatons malheureusement que la ville d'Oriem ne bénéficie pas euh, de ce potentiel qui est 
je pourrais dire un cadeau de Dieu. Il revient aux autorités politico-administratives locales de saisir cette perche tendue afin de booster le développement harmonieux de cette ville située au centre entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Sport pour la fin, la phase de poule du Gabon Hoy National Foot a pris fin le week-end avec la douzième journée. Occasion pour nos reporters Charles Ogoula et Eric Kassa de faire le bilan de cette phase de poule. Ils étaient 14 sur la ligne de départ. Il n'en reste que 6 pour les playoffs du Gabon Hoy National Foot.